ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിദാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കറുമുറ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്രിസ്പിയും സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപ്പൊളി സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് നിറമാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലാക്സ് ഇപ്പം ചില്ലി ഫ്ലാക്സ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും കാണാൻ പാടില്ല നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മാവെടുത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി കുഴച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ പൂരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായി കുറച്ച് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം വളരെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കണ്ട ലേശം ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലെല്ലാം വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ മാവും പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നടുവിലായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലക്സ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഓട്സോ അതും ഇല്ലെ
അപ്പോൾ ഇതുപോലും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്കൊരു പതിനാറെണ്ണം ഇതുപോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയിലിലിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ക്രിസ്പിയാണ് എത്ര സമയം ഇരുന്നാലും അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് മാറത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ആ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്